皆さんこんにちは。今日も2月14日月曜日です。えっ、ー、と立て続けに当編当編ばっかの動画ですけどずっと、うん、今回はまあやりたいことの一つでもある動画の前撮り的な紹介の動画になります。えー、と当編っていうのは、うん、何か理由があって作品商品にならないからその場で捨てたものその原因っていうのが釜の中で思わぬ事故にあったでその筆頭っていうのが製品と製品がくっついちゃった。あとは<笑>製品が倒れちゃったとかうんいろいろあるんですけどくっついたくっついたっていうのが多いですこれは平向こう漬けの上に包むこう漬けが倒れてる状態ですけど倒れたなんで倒れたのかわかんないですこの上に乗ってたらいきなりこんな風に倒れるはずがないだったら横から倒れてきたのかわからないだいたいおふけの上にシノの筒向こうなんてありえないえっ、ー、とおふけ作った人ねえおふけが作った人このおふけの向こう付け作った人のおじいさんあたりが首脳を作ってるんですそれぐらいこの時代って時代錯誤があります<笑>時代に差があるなんでこの2つの製品がくっついてるのかわからないですほんとみんなに見てもここ接着剤でくっつけたるんじゃないかとかみんな言いますこのおふけの俳優でくっついてる焼き直しっぽくないでもシノはこれ何回も焼いてる雰囲気がありますなんでかっていうとここの割れた口が尖ってない割れて焼くとここが丸くなりますでこれはね多分ね鉄の鍵でね釜の外からこうくっひっかいた後やね面白い豆腐でこれを取りますであとはねさ前回の寸コロクのこいつもこのかまど具割とちゃんとしたかまど具やで面白いですけどここできるだけ広大<笑>できるだけ広大を傷つけないように。どう切るかなまずここ半分ぐらい切ってこういって削っていくかなあとは面白いのは江戸期の俳優のミノの丸ワンですけどなんか全然別で買ったんですけどすごい似た焼き上がりで。作った人も同じじゃないかっていうぐらいまあ多分釜は一緒ですね多分多治見の平野とかあそこら辺の釜やと思いますこうやって縁ごろが鞘が釜の中で崩壊事故があって縁ごろがぐにゃぐにゃにもう1200度の世界で物理的に動かすと雨雨のようにぐにゃぐにゃに。歪みますガラスと一緒ガラスをこう高温で成形するように高温の世界ではもうぐにゃぐにゃまあ日本刀とか作るあの家事の仕事も一緒ですね
それでもこの茶碗自体は生き残って割とここべったりくっついてるのでちょっとこいつは期待できないですけど生き残る作業レスキュー作業をグラインダーで削っていきますこれ鉄鋼用の刃を変えていつももうチェーンソーとか何でも僕はドリルでもまあ巻きたかまた両尾も結構使うのでこれ巻きたですけど両尾と巻きたのこの互換性がちょっとないのが特にこのこのナット締めるレンチフリーロックレンナットレンチってやつを買ってやっと何気軽にこうもう一つグラインダー持ってるんですけどやりやすくなりましたこれすごい便利です、まあ、僕だけかもしれないけどグラインダーでこういきますおふけがちょっと犠牲になっちゃうんですけど犠牲になったおふけも欲しいっていう陶芸家さんがいるのでその人に差し上げます<笑>前から言ってるまあこんな感じでこれ生徒黒の陶片ですけどだからこう合わせていきたいと陶片あの一つの呼び継ぎの茶碗作るのにそうなった場合どうしてもここはみ出たやったらこのグラインダーでこう削るとこういう作業を呼び継ぎの茶碗には必要なまあ機械でまあ今便利な時代だからこうやって素人でもできるんですけどこれ篠の茶碗の陶片これも珍しいです本当シノの茶碗の陶片ってないです本当にないああったこれも僕の焼き直し前回の動画これちょっと余計とかなかの平向こう漬けっていううんと陶片をまあある意味どっちか犠牲にする工程になりますけど陶片を救い出すっていうかちょっとちゃんとした陶片に仕立てる作業っていうのがこのグラインダーでやるという動画もまあ近いうちやります。ってことで、まあ、陶片の楽しみ方の一つですね呼び継ぎまでの,こその下準備下処理、まあ、これがないとできないよね多分戦前の人たちは石く石,石削って墓石とか作るねあ,ああいう。研磨のプロの人たちに頼んだりしとったよね。当編の紹介面白いちょっと話をしました。またその削る作業の動画アップします。よろしくお願いします。じゃあありがとうございました。